स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस में आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे आई के बारे में यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बलिस्टिक मिसाइल के बारे में तो आइए जानते हैं तो सबसे पहले समझते कि ये है क्या आप ये समझिए कि ये दुनिया का पहला यूजफुल रॉकेट था यूजफुल मैं कोर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये हथियार के तरह इस्तेमाल किया गया था लेकिन ये समझिए रॉकेट इससे पहले बनाया गया था लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट बनाया जाता था लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं था कि जिस पर उस पर लोग रिसर्च करें ये जब बनने लगा यानी कि वी जर्मन का जो पहला रॉकेट था ये जब बन गया पूरी तरह से इस्तेमाल होने लगा मतलब इसका पीक में कहा जाता है कि करीब छः पीस बनाए गए थे तो समझिए कि रॉकेट इंडस्ट्री चालू हो गई मतलब ये स्टार्ट किया आई रॉकेट इंडस्ट्री स्टार्ट किया और इसी समझ लीजिए मतलब जो आप लोग सुनते होंगे कि अमेरिका ने यह बनाया था मून रॉकेट यानी कि सैटन फाइव बनाया था वो इसी का बड़ा भाई था वो यही था मतलब समझिए सैटन फाइव जब जर्मनी हारा तो सैट मतलब जो प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स को खोजा गया कि किन्होंने ये बनाया है और सब लोग लड़ने लगे कि इसको कौन कलेक्ट करता है तो अमेरिका इसको डॉक्टर वॉन वॉन ब्रान को कलेक्ट कर लिया और मतलब उन्होंने ही रॉकेट बनाया था तो उसी का इस्तेमाल करके इनका पूरा मिसाइल सिस्टम बनाया गया और सैटन फाइव जो था इसी मिसाइल का अपग्रेडेड वर्शन था तो वही समझ लीजिए पूरा जो भी आज आप देख रहे हैं वो जनरली आई से ही आया है हाँ लेकिन ये समझिए उस टाइम का आई सी के हिसाब से रेंज बहुत कम था और इसका ये हाइट के मामले में कितनी ऊंचाई पे जाता था ये पहला रिपीटेबल बन गया जो 100 किलोमीटर तक जा सकता था मतलब ये पहला आ, मतलब राउंडर्ड का फोटो लिया हाँ पूरा राउंड नहीं मतलब कर्वेचर ही सिर्फ दिख रहा था क्योंकि आ, मतलब हाइट सिर्फ सौ किलोमीटर मतलब उतना इतना ऊपर नहीं है वो कि आपको पूरा कर्फ दिख जाए मतलब मून तक जाना पड़ जाएगा तब जाकर पूरा दिखेगा तो ये मतलब एक समझिए पहला स्पेस टचिंग रॉकेट बना और आज के ज़माने में अगर आप आई क्लेम करते हैं कि मेरे देश के पास आई है तो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको 5500 किलोमीटर तक का होना चाहिए इंडिया का अग्नि फोर तक ये दिक्कत फोर मतलब किसी तरह पहुंच रहा था अग्नि फाइव जब बना तब ये प्रॉपरली हो गया तो हाँ तब से अग्नि फाइव के बाद से इंडिया के पास प्रॉपर आई आ गया आई में आप ये समझिए कि इसको अगर आज के स्टैंडर्ड से कंपेयर की जाएगा यानी वी रॉकेट तो वी को बोला जाएगा ये बलिस्टिक इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं बोलेंगे इंटर कॉन्टिनेंटल का एक रेंज होता है तो ये जो है अग्नि है इसका एक बड़ा भाई बनाया जा रहा है और उसका रेंज एम किया जा रहा है पंद्रह से बीस हजार तक बीस हजार थोड़ा ज्यादा हो गया मतलब समझिए पंद्रह सोलह क्योंकि बीस आप होने का मतलब था वो उधर से जाइए उधर से जाइए गोल है ना तो मतलब एक ही पॉइंट तक आपको रेंज बनाना है और उसके बाद आप पूरी पृथ्वी को कवर कर सकते हैं तो यही समझिए कि यही है कि मतलब ये पहला था जो रॉकेट को एज ए यूजफुल औजार बनाया फिर दूसरा जो मतलब ये पहली बार अंतरिक्ष में पहुंचा फिर मतलब सारा चीज जितना भी रॉकेट इंडस्ट्री का टेक्नोलॉजी है सब यहीं से आया है तो ठीक है अब जब इतना यानी वो 1957 की बात कर रहा हूँ तो सवाल बन रहा है कि ये करता क्या है जो इतने पहले से लोग इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं मतलब इसका पैसा इतना ज़्यादा होता है कि ये देश को बैंक कर देता है मतलब एक आई बनाने में पैसा आपका पानी की तरह बह जाएगा हज़ार डेढ़ हज़ार करोड़ तो मुंह दिखाई का लगेगा तो समझ लीजिए कि ये बहुत महंगा होता है तो लोग इतना खर्च क्यों करते हैं आप ये समझिए कि अगर इसका फाइनल स्टेज पे आप पहुंच गए तो आपको हंड्रेड परसेंट प्लानट कवरेज मिलता है 2018 तक सिर्फ पांच देश थे मतलब सिर्फ पांच देश थे जो ये कवर कर सकते थे रशिया यूनाइटेड स्टेट चाइना ब्रिटेन और फ्रांस और इसमें दो अब नए मेम्बर ज्वाइन होने वाले हैं जिसमें है इंडिया और नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया मतलब रैंडमली एक एकाएक बना दिया जो, जो लोगों को समझ में नहीं आई कि नॉर्थ कोरिया मतलब एक दिन तक कुछ नहीं कुछ नहीं अगले दिन इनका पूरा प्लानट कवर करने वाला कैसे हो गया वो नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा पैसा डाला मतलब आ, मतलब समझिए लोगों को भूखा मार के पैसा डालना पड़ता है उसमें और इंडिया के पास डी के पास कई बार मतलब लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या इंडिया बना सकता है आई जो मतलब उतना रेंज दे जवाब था हाँ बात यह था कि आई बनाने से लोग दूसरे लोग आपके पास थोड़ा नर्वस हो जाएंगे कि जैसे मान लीजिए अगर इंडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल आई बनाने लगता है तो यूरोपियन यूनियन बोलेगा भाई हम तुम्हारे साथ ट्रेडिंग नहीं करेंगे और समझिए आज की दुनिया ट्रेड पे ज्यादा चलती है तो ट्रेड का अगर अनबैलेंस कर दिया तो आपको देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है बिना मतलब गोली बारी के तो इसीलिए आईसीबीएम पे खर्च करने के लिए आपका पूरा इकोसिस्टम एकदम सॉलिड होना चाहिए कि मतलब पूरी दुनिया अलग हो जाए तब भी आप स, आ, मतलब मैनेज कर सकें इसीलिए इंडिया स्टार्टिंग से ही मतलब पानी की तरह पैसा नहीं पा रहा था नॉर्थ कोरिया कर दिया तो उसके पास एक मिसाइल तो हो गया लेकिन उनकी पूरी इकोनॉमी वहां मंगला है तो इसीलिए समझिए कि इस पर खर्च करना मतलब कर सकते भी हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि हर कोई करेगा और इंडिया के पास पहला प्रॉब्लम था जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट था कि इंडिया के आई में यानी अग्नि के स्टार्टिंग के सीरीज में जीपीएस इस्तेमाल होता था और अमेरिका मेन मौके पे जब कारगिल युद्ध हुआ था तो वो स्टॉप कर दिया जी का इंक्रिप्शन सिस्टम वो उनका ये कहना था कि वो न्यूक्लियर वॉर जो है
को सपोर्ट करेंगे एन मौके पर रशिया के बोलेगा हम पाकिस्तान का मतलब समझ रहे प्रॉक्सी वॉर हो जाता है इसीलिए अमेरिका बोला और दोनों को बोला मतलब पाकिस्तान को बोला देखो तुम शांत हो नहीं तो हम इनका जी अनलॉक कर देंगे और इंडिया को बोला तुम शांत रहो नहीं तो ये मतलब तुम्हारा जी लॉक रहेगा तो दोनों के पीछे पीस ब्रोकर का काम किया अब ये नहीं किया जा सकता क्योंकि इंडिया के पास अपना नाविक सिस्टम बन गया है नाविक जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा मतलब इंडिया के पास एक हाई एक्यूरेसी सिस्टम आ जाएगा और इसकी डिलीवरी रेंज कि मतलब कि मतलब आपने लॉन्च किया कितना देर पर पहुंचेगा मतलब ये आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी में जब कहते हैं तो प्लेन से भेजना पड़ा था और बहुत टाइम लगता है मतलब आप अभी लॉन्च कीजिए तो दो तीन घंटे बाद पहुंचेंगे और वो भी मतलब ये उसका ऐसा नहीं था कि रेंज प्लेन का बहुत होता था तो और बॉम्बर प्लेन जो बनाए जाते थे कि बड़े बड़े भारी भारी बॉम्ब को ले जा सकें ज़्यादा रेंज भी नहीं होता था तो इसीलिए मतलब उसको पास में ले जाओ मतलब परत दर परत हाँ मतलब यहाँ जापान में गिराना है तो पहले इसके सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट में शिफ्ट करो नज़दीकी एयरपोर्ट में पूरा काफिला लाओ काफिला ला उसको ले जाओ तो समझ रहे मतलब लंबा रास्ता है ये 30 मिनट में पहुंच जाता है कहीं पे भी पूरी पृथ्वी पे भी ये 30 मिनट में पहुंचता है और इसे ऑर्बिटल मत समझिए ऑर्बिट नहीं कर रहा है ये बलिस्टिक है इसीलिए इसको बार बार बलिस्टिक बोला जाता है ऐसे ऊपर जाके गिरता है ये सर्किल नहीं करता है और इसको रोकना लगभग असंभव है मतलब असंभव ऐसा नहीं कि फिजिक्स आपको मना करता है संभव ऐसा है कि ये आप ऐसे चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हो जो बीस हज़ार किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहा है मतलब इसको आई को रोकने के लिए आई से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए तो इसलिए समझ लीजिए इसको रोकना लगभग नामुमकिन होता है और जब वी रॉकेट बनाया गया था तो उनको पहले ही समझ में आया कि उसमें बॉम्ब लगाने का कोई मतलब नहीं है बॉम्ब सिर्फ आवाज़ करता है आग लगा देता है लेकिन मतलब कैनेटिक एनर्जी इतनी होती है कि वो बॉम्ब से ज़्यादा डैमेज करता है तो जब जर्मनी के पास मटेरियल की कमी होने लगी तो सीधे बॉम्ब के जगह पे कंक्रीट डालने लगे उतना ही डैमेज होता था तो आईसीबीएम में इतना ज़्यादा एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी कि उनका अगर एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करें कुछ होगा नहीं तो जनरली दो ही चीज़ इस्तेमाल किया जा सकता है या तो उसमें न्यूक्लियर डाला जाए या तो उसमें आ, मतलब बायोलॉजिकल वेपन डाला जाए प्रॉब्लम होगा बायोलॉजिकल को डिप्लॉय कैसे करेंगे क्योंकि अब री एंट्री के टाइम में डिप्लॉय कर तो स्वाहा हो जाएगा तो किया जा सकता है लेकिन सिर्फ यही दो चीज़ जो एक्चुअली लॉन्च कर सकते हैं तो इसीलिए समझिए कि न्यूक ही पे सब लोग फोकस करने लगे कि न्यूक है आराम से आपका सहर हटा देगा इसीलिए सब लोग इस पर अपना समझ के पैसा खर्च करते हैं तो इसका कंपोनेंट समझते हैं आईसीबीएम जो होता है ना कभी भी इकलौता चीज़ नहीं होता कि ये आईसीबीएम है ऐसा काम नहीं होता और ये पाकिस्तान के पास हुआ था कि कारगिल वॉर के बाद जब पूरा एनालिसिस किया गया तब आ गया था कि पाकिस्तान ने खुद ही बोला कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी था लॉन्चिंग सिस्टम नहीं था और इंडिया के पास लॉन्चिंग सिस्टम बहुत एडवांस नहीं था लेकिन पाकिस्तान से बेटर था तो इसीलिए मतलब प्रॉक्सी वॉर ना स्टार्ट हो जाए तो सब लोग मतलब पूरे दुनिया लोग बोल भाई भाई तुम दोनों शांत हो तो नहीं तो मतलब समझ रहे आग लग जाएगा तो इसी कारण से कभी भी आई को नहीं बोला जाता कि ठीक है आई सी में तीन मेन पार्ट होता है पहला पार्ट होता है आपका लॉन्चर आप कहां से लॉन्च कर रहे हैं इसका तीन मेन ऑप्शन होता है पहला ऑप्शन है लैंड जो आप देखते हो ना पिक्चर सब में साइलो दिखाता है वो पुराने जमाने का है वो इसलिए है कि जब पहले रॉकेट आया गया था तो सॉलिड बूस्टर उतने पावरफुल नहीं होते थे लिक्विड रॉकेट इस्तेमाल किया जाता था लिक्विड में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको लिक्विड ऑक्सीजन से आता था लिक्विड ऑक्सीजन आप रख के भूल नहीं सकते कि हाँ मैंने फ्यूल करके रख दिया तो ब्रिटेन ने आइडिया बनाया कि क्यों ना पूरा एक रॉकेट कॉम्प्लेक्स को जमीन के अंदर डाल दें और इतना स्ट्रॉग बना कि एक बार में तो आप उसको नहीं डैमेज कर सको मतलब फर्स्ट स्ट्राइक का कैपेबिलिटी बचा के रखा रहे तो साइलो बनाया गया और आइडिया था कि उसके अंदर पूरा एक कंपाउंड था पूरा रॉकेट को सपोर्ट करने का सिस्टम था और उसका बस यही काम था कि मान लीजिए ब्रिटेन पे कोई अटैक कर दिया तो वो सब टिका रहेगा और उसके बाद दरवाजा खोल के आईसीबीएम लॉन्च करेगा और वो इतना इसलिए करना था क्योंकि आईसीबीएम को फ्यूल करना पड़ता जैसे अभी रॉकेट देखते ना स्पेस का कि फ्यूलिंग द रॉकेट वो फ्यूलिंग करना पड़ता था तो इसीलिए वो लैंड साइलो वाला लिमिटेड है था तो उसे कहा जाता है लैंड बेस्ड बाद में आया जैसे जैसे सॉलिड बूस्टर की टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई नॉन क्रायोजेनिक फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा तो हम लोग मोबाइल बनाने लगे तो मोबाइल इस तरह के होते हैं मतलब ज़रूरी नहीं इतना बड़ा सांड जैसा ट्रक हो लेकिन मतलब जनरली छः एक्सेस से बारह एक्सेस तक का ट्रक लगता है और ये सब जनरली दस से बीस से तीस टन तक का हो सकता है इंडिया वाला भी मोबाइल लॉन्चर है जो आप लोग देखते होंगे ना मतलब परेड में दिखाया जाता है वो यही है तो इसे हो गया लैंड में दोनों लैंड बेस्ड किया लेकिन लैंड वाला लॉक्ट होता है मतलब अगर सेटलाइट से आपको कोई डिटेक्शन कर लिया तो लोग कभी कभी ये करेंगे कि एक सैटेलाइट वहीं रख देंगे डिटेक्ट हो मतलब जैसे आप दरवाजा खोलोगे तुरंत उनको पता चल जाएगा कि भैया आप लॉन्च करने वाले हो तो तुरंत सारा फोकस कर देंगे आपकी उस जगह को उड़ाओ तो इसीलिए मोबाइल ज्यादा प्रॉफिट मतलब ये हो गया है क्या बोलते हैं उसको डिजायरेबल हो गया
समझ रहे उसको रेंज चाहिए ही नहीं ये सबसे उसका खतरनाक बात होता है और आ, मतलब छोटा आई अगर आप बनाना चाह रहे तो बहुत सारा बना सकते हैं कम बजट में तो एक सबमरी खूब सारा आई और जा जाके आपको जहाँ जब डिलीवरी देना है डिलीवरी कर दीजिए पिज्ज़ा डिलीवरी की तरफ तो इसीलिए सी वाला डिलीवरी बहुत खतरनाक माना जाता है तो बहुत कंट्री अपना समझ के पैसा डालती है कि मतलब सबमरीन से मिसाइल लॉन्च कर सके तो पहले ताकि सबमरीन को पानी के ऊपर लाना पड़ता तभी लॉन्च कर पाते थे अब तो पानी के अंदर से ही लॉन्च कर लेते हैं मतलब पानी के अंदर से सिर्फ मिसाइल दिखेगा तो सैटेलाइट से कोई देख रहा है तो उसको सिर्फ दिखेगा अगर मिसाइल निकल गया सबमरीन तब तक हट जाएगा ताकि अगर कोई रिटेलिएशन वहाँ स्ट्राइक किया कुछ होगा नहीं तो ये तीन इसे ट्राइडेंट कहा जाता है फिर रॉकेट कैसे बनाते हैं तो रॉकेट में जनरली अब दो ही ऑप्शन है लिक्विड बनाइए या तो सॉलिड बनाइए सॉलिड जनरली लोग प्रेफर करते हैं लेकिन लिक्विड में ज़्यादा इफिशियंसी होने के चलते ज़्यादा रेंज मिल जाता है तो लिक्विड में लेकिन सिर्फ नॉन क्रायोजेनिक इस्तेमाल किया जाता है अब नॉन क्रायोजेनिक में यह प्रॉब्लम हो जाता है कि उसका फ्यूल स्टोरेज फजियत वाला है वो इसलिए है कि जो भी नॉन क्रायोजेनिक है और पावरफुल है वो जनरली करोसिव होता है यानी आपका टंकी को वो खाने लगेगा तो उसको स्टोर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और वॉर ठीक है तो यह हो गया आपका लॉन्चर लॉन्चर में आपका तीन ऑप्शन हो गया रॉकेट सॉलिड और लिक्विड हो गया जनरली सॉलिड बनाया जाता है लेकिन लिक्विड अगर ज़्यादा रेंज चाहिए तो और वॉरहेड वॉरहेड में मल्टीपल एंट्री री आ, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल बनाया जाता है जो इस तरह का है ये अमेरिका का रिटायर्ड रिटायर्ड पीस मेकर का है और ये सब एक न्यूक्लियर बॉम्ब है और सब अलग अलग जगह पर जा सकता है ये था इसका मतलब खतरनाक बात की मतलब वो एक लॉन्च करेंगे वो अच्छा से अरे एक तो दिल्ली में ले लो एक तो पंजाब में ले लो अरे एक तो हरियाणा ले लो अरे एक तो एम में डाल दो तो समझ ये इतना खतरनाक चीज़ था और ये एक मिसाइल है और ऐसा इनके पास करीब हाई जब कोल्ड वॉर एकदम बहुत ज़्यादा भावना में बह रहा थे तो करीब दो तीन हज़ार था मतलब ऐसे खोज खोज के हटा सकते थे जगह को तो ये तीन को कोर कंपोनेंट माना जाता है तो मेन रॉकेट को समझते हैं अब यहाँ पे मैं आपको सिंपली कह देता हूँ कि मेन रॉकेट का आपको जानकारी नहीं मिलेगा हर कंट्री जी जान लगाती है कि इसका रॉकेट का डिटेल लीक ना हो क्योंकि अगर कोई पकड़ लिया कि आप एग्जैक्टली exactly क्या यूज़ कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली exactly रेंज जान जाएगा रेंज जनरली हमेशा वेग बताया जाता है जैसे कि कोई बोला कि अग्नि है तो ऐसा नहीं बताया जाएगा कि अग्नि का इतना ही रेंज है कंट्री बोलेंगे नहीं नहीं पाँच हज़ार है तो पाँच हज़ार में का क्या मतलब हो चार हज़ार नौ मतलब चार हज़ार पाँच सौ है कि पाँच हज़ार पाँच सौ बहुत अंतर होता है और जनरली कोशिश किया जाएगा कि इतना बताओ कि लोग मजाक ना समझें और इतना कम अंडर रखो ताकि सरप्राइज कर सके तो इसीलिए इसका डिटेल को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है और मेन तो आपको बताया सबसे लिक्विड वाला ये जो है ये रशिया का डिज़ाइन पर बनाया गया था इसीलिए मतलब लोग हैरान हो गए कि इतना भयानक ये मिसाइल कहाँ से बना लिया मतलब अपना समझ के इसमें पैसा डाला गया था तो ये और ये लिक्विड है इसीलिए इतना ज़्यादा खतरनाक है कि यूएस को हिट कर सकता है नॉर्थ कोरिया से तो ये जनरली नॉन क्रायोजेनिक रहा और आ, जितने भी ये साइलो वाले सिस्टम अब तो बंद हो गए अब मतलब कोई साइलो बनाता नहीं क्योंकि साइलो दिख जाता है सैटेलाइट अब इतने सारे हो गए इतने सस्ते हो गए कि सब पता रहेगा ये ये साइलो यहाँ पर देखते रहो जैसे ढक्कन खुला धड़क से लॉन्च करो तुम कि वो ये लॉन्च करने वाले पहले ही कट लॉट है तो जनरली सॉलिड बूस्टर इसमें अग्नि जो इंडिया का है वो सॉलिड बूस्टर है तो उसका फायदा ये कि ट्रक आराम से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब उनको कमांड आया कि लॉन्च करो लॉन्च कर देंगे कोई टेंशन नहीं रिफ्यूलिंग टाइम नहीं लगेगा और मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम होता है तो जनरली जब आई सिस्टम नहीं था तो नेविगेशन करने के लिए इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल किया जाता कि मतलब रॉकेट जो है अपने आप से हिसाब लगा रहा है कि वो क्या हो रहा है वो महसूस कर रहा है कि मैं मतलब सीधा हूँ कि टेढ़ा हूँ टेढ़ा हूँ ठीक है टेढ़ा हूँ तो टेढ़ा मेरा स्पीड कितना है तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा एकूरेट नहीं होगा कि मतलब इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लेकिन जैसे जैसे हमारा जायरोस्कोप बेटर हो गया अभी जो रिंग लेजर जायरो इस्तेमाल किया जाता है ये काफ़ी एक्यूरेट हो गया और प्लस स्टार नेविगेशन भी इस्तेमाल किया मतलब ये जब एटमॉस्फेयर क्लियर करता है तो तारा का देख के अपना हिसाब निकाल लेता है कि ये कहाँ पर है तो मतलब समझ गए कि अगर यू का कोई जी उड़ा देता है तो यू का आई को कुछ नहीं पता चले मतलब आई में तीन से चार परत का नेविगेशन लगाया जाता है ताकि बिना मतलब कुछ भी हो जाए वो नेविगेट अपने से कर लेगा आपने कमांड डाला कि यहाँ जाओ वो चला जाए वो खुद खोज लेगा कि कैसे जाना है उसको तो ये होता है मेन रॉकेट अब बात करते हैं वॉरहेड को यानी कि हार्बेंजर ऑफ डेथ बेसिकली वॉरहेड में अब मतलब जो है सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब जो आज तक टेस्ट किया गया था वो जार बम्बा था जार बम्बा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसको हाफ पावर पे टेस्ट किया गया यानी कि 50 परसेंट यील्ड पे 50 परसेंट यील्ड था उसका अराउंड फिफ्टी मेगा बहुत ज़्यादा है ये ये इतना ज़्यादा है कि धर अर्थ को एक आ गया था इसको टेस्ट करने के चलते और मतलब जो साइंटिस्ट लोग टेस्ट किए थे वही लोग हैरान हो गए इसका पावर हो जाता था और बॉम्ब बनाया गया था 100 मेगा टन के लिए दोबारा किसी ने टेस्ट नहीं
लेकिन आप फायदा था कि वो उसे कहिए कि वो एक शहर में ही रहेगा तो जनरली आइटम बम का ब्लास्ट रेडियस किलोमीटर में नापा जाता है कि हाँ भाई तीन किलोमीटर का एरिया स्वाहा हो गया दस किलोमीटर का एरिया स्वाहा हो गया उसके केस में पैंतीस किलोमीटर तक जाएगा तो आपको लगे पैंतीस उतना ज़्यादा तो नहीं हुआ आप ये समझिए कि पैंतीस में स्वाहा हुआ है और उसके बाद जो सेकेंडरी डैमेज है वो इतना ज़्यादा दूर तक है कि वो समझिए एक मतलब स्टेट का आप नक्शा देखेगा उसमें एक जगह ताला कर देगा कि हाँ यहाँ कुछ होता था बहुत ज़्यादा पावरफुल था तो आप ये समझ लीजिए कि अब जो और जो छोटे छोटे वॉरहेड्स होते हैं उसमें जनरली सिटी किलिंग की पावर रहती है कि मतलब एक शहर में गिरा जैसे मुंबई में गिरा स्वाहा दिल्ली में गिरा स्वाहा कर देगा और फिर जो कुछ तरह से ज़्यादा भावना में बह गए जैसे जार बॉम्बा बनाया जाता है वो कंट्री किलर तक आता है मतलब वो एक्चुअली एक छोटे देश को साफ कर सकता है मतलब एक उन्होंने लॉन्च किया और वो एक कंट्री में गया तो कंट्री साफ काम खत्म मतलब वहाँ कुछ होता था वैसा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा पावर रहता है तो जनरली एटम बॉम्ब्स को हम लोग एटम बॉम्ब मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया जाता है किलो टन मेगा टन गीगा टन गीगा टन थैंकफुली आज तक किसी ने बनाया और जनरली किलो टन में ही लोग रहते हैं तीन से पाँच किलो टन के आसपास में मेगा टन में जाने का लोग कोशिश नहीं करते क्योंकि अब पता ये चला कि ज़्यादा जगह हिट करना ज़्यादा फायदेमंद है मतलब एक जगह बहुत बड़ा से अच्छा है कि शॉर्ट हो छोटा छोटा कर रहे अब वो दो सौ मेगा टन बनाना बहुत मुश्किल होता है अब लेकिन आप समझिए जैसे कहते हैं ना तलवार जितना धारीदार होगा उतना धारीदार का शील्ड होगा तो आई को रोकने के लिए भी लोगों ने काउंटर आई बनाने लगे तो आई सी क्या करता है कि अब जो है उसके सिस्टम है जनरली मान लिया दस ठो रॉकेट लॉन्च कर सकता है मतलब दस ठो वॉरहेड लॉन्च कर सकता है दस में पाँच खाली रहेगा खाली ऐसा रहेगा तो इससे फायदा क्या होता है पैसा बच गया और दूसरा आई हम लॉन्च करेंगे अब यानी कि बीस चीज़ को रोकना पड़ेगा जो भी कंट्री उसको रोकना चाहता है उसको बीस चीज़ को रोकना पड़ेगा और ऐसे मतलब समझिए धड़ 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 करके गिरेगा अलग अलग यहाँ पे और ये तो सिंपल री एंट्री हुआ लेकिन आप समझ सकते हैं कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इसको टारगेट करे कि इसको टारगेट करे कि इसको टारगेट इसको करे इसको करे तो इसे कहते हैं ओवरवेलमिंग टैक्टिक्स मतलब सीधे इतना डाल दो कि वो कन्फ्यूज हो जाए और कभी भी आई अगर वर्ल्ड वॉर थ्री हुआ कि मतलब सी में ही लेना है तो एक या दो आई में नहीं लॉन्च किया जाएगा सारा का सारा एक साथ किया जाएगा कि मतलब एनएमई के पास कितना भी एडवांस सिस्टम हो जो डिफेंस कर सके वो ओवरवेलम हो जाए कि मतलब मान लीजिए इंडिया एकदम डिफेंस स्क्रीन बनाता है अब पाकिस्तान बोलता है कि हम दो तीन ठो भेजेंगे आराम से रोक लेंगे लेकिन अब वो बोलता है हम पाँच छः सौ भेज देंगे तो कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं हैंडल कर पाएगा तो इसीलिए समझ लीजिए कि वॉर हेड वाला डिपार्टमेंट जो है अब उसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं करता मतलब अब तो कुछ कुछ ऐसे एडवांस वॉर हेड काम किया जा रहा है जो गाइड करेंगे अपने आप को क्योंकि हेड में रॉकेट नहीं होता है तो इसलिए उसको ट्रैक नहीं कर सकते कि आपको अंतरिक्ष में दिख जाएगा कहां से आ रहा है मतलब आप सिर्फ बूस्ट को अच्छे से देख सकते हो वो इतना बड़ा ट्रेल बनाता है कि आराम से दिख जाएगा लेकिन जैसे ही वो ऊपर चला गया और मतलब जब ड्रॉप करने लगा तब उस पर कुछ नहीं है वो गाइड करके आराम से अपने आप को आ जाएगा और आपको दिखेगा भी नहीं कि कहाँ से आ रहा है जब तक वो एटमोसफेयर हिट नहीं करता जब एटमोसफेयर हिट कर रहा तो ऑलरेडी बहुत तेज चल रहा है तो इसलिए समझ लीजिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये और हेड और न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ पॉलिटिक्स हमेशा मिक्स रहता है और अगर आप लोगों को समझना है कि पॉलिटिक्स क्या है पॉलिटिक्स ये है कि बड़े वाले लोग चाहते हैं कि छोटे वाले आग लगा देते हैं दूसरे में तो इसमें मतलब कुछ मत सोचिए तो ये कहीं जगह पर कुछ सुनने मिल नहीं चाइना पाकिस्तान का मदद कर रहा है कभी आपको मिलकर रसिया पाकिस्तान का मदद कर रहा है अरे हर देश यही बोलेगा हर देश आपको यही बोलेगा हर देश चाहता है कि अब दूसरा देश में आग लगा दिया जाए तो इसीलिए इसमें उतना टेंशन मत लीजिए हर देश अपना कर रहा है इसीलिए इंडिया मतलब एक समझदारी वाला काम किया था कि नॉर्थ कोरिया जैसा नहीं कर दिया कि हाँ हम पूरा पब्लिक को स्टार्ट करा देते हैं और अपना आई सी बना ले क्या फ़ायदा होगा उसका और बोले एक भी आई स्टार्ट हुआ तो प्रॉक्सी वार इतना गंदा स्पीड से वर्ल्ड वार थ्री ले आएगा कि फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद उसके बाद किसी के पास कुछ नहीं बचेगा तो इसीलिए समझ जैसे हारबिंजन ऑफ डेथ के साथ मजाक नहीं करना चाहिए तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आई के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो कुछ समझ में आया हो अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आया कोई बात नहीं आप डिसलाइक कर सकते हैं मैं कहूँगा डिसलाइक दो बार दबाइए उससे मुझे पता चलेगा वो कितना ना पसंद हुआ है मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखिए क्योंकि मैं हर कॉमेंट का जवाब देता हूँ आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो आपने मेरा ये वीडियो देखा है जानकर मुझे बहुत खुशी हुई धन्यवाद